少年梦，去行走天涯。见面面青山，作平章，笑乱世空荒。江湖游侠，一丝害怕惶惶，满腹过往。我魂的一方安康，孤影那千年风沙，雨风的潇洒，江旁人歇沙。佳话在阵中出发。奉天承运，君上诏曰：今举办一仙圣手大会，为寻一神医，医治户部尚书叶浩然之怪病。此事甚密，不得声张，钦此。浩然，哥哥知道你是被奸人所害，才会得怪病。我一定会找到能治好你的神医，他，令你查明真相。佛无在世，我云扁鹊又更生。鬼医医术通天，就算是华佗在世，也不过如此。哎，那这鬼医的称号从何而来啊？坊间有两种传闻，其一当然是鬼医行医治病，鬼斧神工，可以说有枯骨生肉、起死回生之能。这其二嘛，就是鬼医行踪难测，来无影，去无踪，所谓是神出鬼没。大家知道，鬼医衣着讲究，特别是他那把酱香紫扇。传说这折扇中藏有各种奇珍药粉、毒粉，杀人和救人就在扇子的开合之间。但是对于鬼医的面貌嘛，大家是众说纷纭。有的说是那慈眉善目的耄耋老人，也有的说这鬼医呀、啊，是一位美若天仙的少女。离咱们醉梦城不远的封仓国药王岛。不是马上就要举办圣手医仙大会吗？听说拔得头筹的医者，能够得到那本旷世奇书《神农医典》，想必鬼医也会心动的吧？算你有见识，我已经得到了确切的消息，鬼医一定会来参加这次的医仙大会，名正言顺的拿下天下第一神医的称号。鬼医来了！鬼医来了！鬼医来了！快点，鬼医来了！鬼医来了！装备，莫非是多情公子叶偏舟？过去看看。怎么回事？看庄办事采花大盗，多情公子叶偏舟。哼，鬼医果然神秘。这几个人貌似张扬，实则低调，像极了鬼医的作风。
晴儿，晴儿，不用担心，只是体虚晕厥，休息片刻后便会醒来。多谢鬼医大人，请受老夫一拜。严重了，严重了。嗯嗯。张员外，是这样啊，我们家鬼医大人呢、啊，有一位远房表妹，生得那是一个花容月貌，性情温婉。听闻贵府张公子德才兼备，且尚未婚配，不知可否？能与鬼医大人结亲，是我们张家的福气。不如趁着今日乞巧节，让二人相见，如何？好，那便今晚虚实相约虹桥，以此对面具为借。哟，妆容不错啊，清纯又不失稳重。你这是铁了心要给楠楠找个后爹吧？这张公子要是知道你便是鬼医，岂不是就吓倒在你的石榴裙下了吗？我呀，只求他别被楠楠吓着就好。这楠楠也真是啊，每次你相亲都会捣乱，只许自己放火，不许娘亲点灯。也怪我平日太过宠她，楠楠渐渐大了，需要有个人好好管教了。我听说啊，张公子才高八斗，气宇不凡，而且还在私塾教书，对孩子相当有耐心，定是个合格的父亲。哦，对了，这事儿没让楠楠发现吧？放心吧，我让罗汉果带楠楠去南城玩了，你们约定在北边的虹桥，完全两个方向，绝对不会碰到的。好。嗯，想摆脱我，可没那么容易。人数众多，公子武功再高，怕也。同样的话，我不想再听第二遍。你在这等着，我去引开他们。不行，我去。嗯、小主人，我们还是回去吧。主人知道了就麻烦了。哎呀，你走开！哎、小朋友没事吧？快起来，没摔到哪里。小主人。你没事吧？你走路。你是张公子吧？张公子，他就是张公子啊！我找的就是他。完了，自求多福吧。等会儿看我怎么收拾他。就是张公子吧？又不是。
。张公子，是你吧？让开！让开！啊、别出声，配合我。这些人是来追杀您吗？受伤了，这儿我比你熟。你不想死的话，就跟我走。丁伯，丁伯，开门啊！青洛，你怎么来了？这位是……哎，没时间解释了。丁伯，借你密室用，就是。楠楠离家出走，经常用的那件啊，走。张公子，那帮人为何要追杀你？不过你放心，这很隐蔽的啊。进来哦。你不进来，我关门了。我可不想死，那帮人追到你，你可别出卖我。借书生身材居然这么好，臭丫头，手不要乱动。快速，是是。千千公子也不过如此。走吧，他们不在这儿。你们没事吧？他们已经走了，你们出来吧。丁伯为何多此一举？他明知道机关如何从外面打开。想到这姓张的居然是趁人之危的登徒子，我真是瞎了眼了。走吧，他们不在这儿。你们怎么了？黑衣人为什么追你们呀、啊？情况紧急，我别无选择。你个登徒子，敢占本姑娘便宜！你不是张公子，我从未说过我是。不论怎样，多谢姑娘搭救。我还有要事，先行告辞。你个不要脸的臭男人，给我滚回来！你谁呀、啊？你别再让我碰到你，听到没有？属下无能，让叶修都给跑了。废物！这么多人，连个夜修毒都留不住。请封门主再给属下一个将功补过的机会。这种废物，留着只会坏事儿。夜修毒，还是交给我来解决吧。那就看你的了，炼魂。安全了，走。嗯，公子，现在敌暗我明，你要不换个身份参赛吧？嗯、这不是叶扁舟吗？无耻，定是去女子闺房做偷香窃玉之事。我知道换什么身份了。
，张公子。张公子，你这是不知道送点冒水的小孩，替我下次随手。嗯，这是特别有用的解药，你拿着。快回去吧。谢谢姑娘。余情难。主人，起开！别别别别别别抓不到我吧！你看你把张公子弄的都肿成猪头了，你给我滚！哎，娘亲，我错了，我以后一定乖乖听娘亲的话，再也不出去捣乱了。天天在家中背古诗文，慈母手中线，游子身上衣，明心秘密。别给我来这套，我不会上当。苏氏其母，牙牙吐哀声。你娘，我还没死呢！三次娘亲去，目送黄河边，不闻娘亲。哎呀，闭嘴！这都第几次了？只要我一相亲，你就去捣乱。我拼命相亲还不是为了你吗？可那些人明明就不是我爹，却想骑在我头上做我爹。给你三个字：不可能！不可能！我告诉你，我之前就是太放任你了。你就是缺个爹，好好来管教管教。我不要！如果娘亲你再给我找那些奇奇怪怪的爹，我就……你什么？什么？我我就我就离家出走，走啊！来来来，走走走，李清若，你记住你说的话，我还不稀罕呢。肖主任，你要是走了，我也不活了。哎，去你的！主任，你快劝劝肖主任啊，这么晚了也不安全啊。劝什么劝啊？让他走，他哪次离家出走超过一个时辰？这。我看相亲这件事儿啊，以后还是算了吧。我看楠楠啊，根本就不会接受除了自己亲生父亲以外的男人。寻找楠楠的生父，无异于大海捞针啊。我看啊，也不是毫无线索。当年我救你的时候，你已经不省人事，但是死死的攥住这块玉佩，说明这和楠楠的生父有关系啊。我有个朋友告诉我说，这块玉佩出自天下第一巧匠之手。咱们的伏龙客栈已经开遍四国，唯独只有封仓国京城没有开分店。这次去，我倒是可以问问有没有什么地儿啊。琉璃，修罗门在京中势力盘根错节，你躲了他们六年，如今为了我，还要冒险回京。这些年要是没有你啊，我跟楠楠还真不知道。又来了，还要说这些？我已经说过了，咱们姐妹之间不分你我，而且，这很有可能是仅剩的唯一一个线索了。只不过，这很有可能会揭开你以前的身世和过往。你当真能坦然面对吗？自从六年前你从朝白河里救了我，替我接生下楠楠之后。我昏睡了三天三夜，醒来之后连自己是谁都不记得了。好了，别怕，是不是想起以前那些可怕的事儿了？哎呦，我的错，我不提以前的事儿了。好吧，别想了，咱不提以前的事儿了啊。小主人，我们回去吧。娘亲为什么总想给我找爹？他是不是根本就不爱楠楠？怎么会呢？主人这个人啊，是刀子嘴豆腐心，心里最看重的就是楠楠了啊。娘亲总觉得我给他添乱，还不是因为我贪玩偷吃，还不听话吗？表现差就别说三道四。只要我办一件大事，娘亲自然就会重视我。嗯，倒是有几分道理。你这次离家出走，已经是一个时辰零一盏茶的时间了，这已经超过以往的记录了，足够引起主人的注意了啊
一仙大会。真的，把我毒晕以后，拿走了我十两银子。我这臭儿子真的是越来越不省心了。坐了一晚船，总算到了。还需要弄个参赛卡呀。哎小家伙，是不是想要参赛卡啊？一千两一张，童叟无欺。怎么样？要不要来一张？童叟无欺啊？对呀、啊。你知道一千两能买多少只香酥鸡吗？嗯、你当我三岁小孩是吧？我告诉你啊，我都已经六岁了。哎，买香酥鸡？哎，客官，您的鸡来了，两位客官请慢用。你的手要不要看大夫？小盛，喂。公子确定鬼医会来一仙大会吗？不过但凡夺冠者，必定是医术高超者。但愿我们能找到治好二公子顽疾的人。是吧？嗯，谢谢谢。那你是怎么来药王岛的？我跟师傅来的，呃，结果不小心走散了。姐姐，你们是来参加医仙大会的吧？是啊。那你们也带我一起去吧。
好了，这下你们总该信了吧？你说你是鬼医的嫡传弟子，那你师傅在哪？师傅的行踪岂能随便告诉你们？不过他在哪儿，可只有我知道哦。如果你们能带我去一仙大会，我还能考虑考虑告诉你们。好啊。不过奖金我可是要拿九成，外加一百只香酥鸡。只要你能拿冠军，奖金全都给你，外加一个烧鸡脯。真的？那我们拉钩为证。<笑>口说无凭，我们还是在白纸上写黑字比较好。嗯。小二，文房四宝伺候。好嘞。你叫什么名字？你叫我楠楠就行。这位是……嗯，没时间解释了，丁博，借你密室语用，就是楠楠离家出走经常用的那些。不会这么巧吧？进，让开，让开，让开，让开，让开！让开啊！什么呀？这是？进去吧。低调，还是隐藏不了自己的魅力。鬼了，鬼了，鬼了！主人，他们说的好像不是你啊。嗯？是吗？长什么样子？你没见过？是我。哎，好像是。哎呦，你一定是大名鼎鼎的鬼医吧？里边请，里边请。哎，参赛卡，为什么他们不需要？御史大人说了，鬼医如果参赛，特事特办。哦，那如果我说我也是鬼医呢？你也想站到那边去吗？主任，主任，就一张。这参赛卡要一千两一张，出门仓促，身上只带了这么多。给我，我自己进去。主任，如果有什么事儿，你们在外面候着。好，我让大百合来通知。嗯，好。来，你看。啊。小兔崽子，看我不把你抓回来！果然还是个孩子，天还没黑就犯困了。公子确定让楠楠睡在这儿？你先回去休息吧。莫贤告退。你受伤了，这儿我比你熟。你不想死的话，就跟我走。你个登徒子，敢占本姑娘便宜！你谁啊？你别再让我碰到你，听到没有？ Thank you. 
什么事？小 B 是来给参赛者送水果的，给我吧。他受伤了，很好。你怎么还没走？楠楠，帮我把金疮药拿来。哦。这不是那个采花大盗的笛子吗？多谢鬼医大人，请受老夫一拜。哎，严重了，严重了！叶公子，叶公子，叶公子，张员外，前儿他为何服毒自尽啊？都是那叶扁舟造的孽。他自称多情，实则是无情无义呀、啊。和小女相恋三日，便狠心抛弃，小女一时想不开，这才……张员外所指之人。难不成是江湖上人称多情公子的叶扁舟？正是，鬼医大人可要谨防此人呐！这传闻他只要摘下面罩，吹响林风笛的那一刻，任何女子都会被他的绝色容颜所倾倒。我家小女就是因此而沦陷的。我平生最恨绝情无义、欺骗感情的男人，若是再遇此人，我定会为天下女子讨个公道。难道？算绝土。